Wir legen heute so einen Schwerpunkt auf Gebet. Our focus today is prayer. Und uh, in Vorbereitung auf die Predigt für heute, so die ganze Woche, habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. And as I was preparing for the sermon today, I spent a lot of time just uh, contemplating over the topic of prayer. Und habe viel über die verfolgte Christen Gedanken gemacht. And I've also been thinking about the persecution of Christians. Und dann ist das grausames Geschehen in Paris am Freitagabend. And then after that, uh, we have the incident from pa in Paris. Und uh, so wie, wie viele von euch das schon mitbekommen habt, und auch so alles über Social Media, Hashtag Pray for Paris und so weiter. And I'm sure you've habt. all seen it in the Social Media, Pray for Paris, uh, Hashtags. Und uh, habt auch für Paris und für die Franzosen, für diese Menschen und uh, alle, die da, da betroffen wurden, so gebetet. And I'm sure that you've also been praying for the people who've been impacted by that. Gebet ist eigentlich ein Vorrecht, ein Privileg, die wir haben. Prayer is actually a privilege that we have. Es ist toll, dass wir so einen liebenden Gott haben, der zu uns spricht und mit uns sprechen möchte. It's amazing that we have a living God that speaks to us and that we can also speak to him. Und uh, es geht so es geht in beide Richtungen diese, dieses Gespräch. That it's a, a conversation, it goes in both directions. Gott kennt unser Herzen und er, er hört, ja, er hört zu. God knows our hearts and he listens. Und er sucht auch nach Menschen, die offene Ohren haben, die auch seine Stimme hören. And God is looking for people whose ears are open to hear his voice. Ich möchte euch alle so an diese Stelle einladen für uns zu unserem Gebetstreffen am Donnerstagabend. And I'd like to invite you all to take to participate Thursday nights in our church prayer meeting. Ich weiß, für manche Leute ist es wegen Arbeitsschichten, Familien und was so 19 Uhr Donnerstagabend ist nicht immer das beste, die beste Stunde der Woche. I realize that 7 p.m. on a Thursday night is difficult if you have to work or if you have families. Aber für andere Leute, die noch nicht dabei waren, so ich lade euch auch herzlich ein, vorbeizuschauen und mit uns zu beten. But if you can, please, if you haven't been yet, you're invited, come and pray with us. Gebet ist wirklich so der Antrieb oder Motor unserer Gemeinde. Because prayer is really the motor of the church. Und wenn wir füreinander beten und für diese Dinge beten, ich glaube, da, da geschieht etwas und Gott bewegt sich, Gott tut was. And I believe that as we pray for one another and as we pray in general, that God does something. So, wir gucken heute Morgen so eine Bibelstelle an. Es kommt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Nehemiah. And today we're going to look at the uh, story from Nehemiah. Nehemiah ist einer meiner ja, so Helden in der Bibel. So, er ist ein Held in meinem Leben. For me uh, personally, Nehemiah is kind of a hero out of the Bible. Und diese Bibelstelle hat, uh, hat eine ganz große Bedeutung für mich persönlich. And this uh, passage of scripture has a special meaning for me personally. So in dieser Bibelstelle, wir, wir bekommen so einen Einblick in dem Gebetsleben von diesem Mann. And we see here um, how Nehemiah prays in this, in this chapter one. Und ich glaube, so diese Bibelstelle hat mich persönlich am meisten über Gebet geholfen, zweitens vielleicht zu, an zweite Stelle, so zweite Stelle nur zu dem Vater Unser. And I would say besides the Lord's prayer, this has been the prayer that's really helped me the most um, in my prayer life. Und gucken wir so diese, diesen Text an. Ich werde es auf Deutsch lesen und wir zeigen es hier an der Leinwand auf Englisch. So you can read along on the screen in English and uh, we'll read it in German. Nehemiah Kapitel 1, 1 bis 11. So 1 to 11. Dies ist der Bericht Nehemias, des Sonnes Hakalias, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man be beschimpft sie. Und von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Vers 5 Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, Du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir wegen 
dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir und lass mich bei ihm Gnade finden. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Ich bete noch einmal. We're gonna pray again. Gott, ich danke dir für dein Wort. Thank you, Father, for your word. Danke für dein Wort, was ewig hält. And the word that is eternal. Danke, dass du diese Worte für dein Volk, für für, für Gläubige hier aufgeschrieben hast. And that you given your word for your people, for your followers. Und Vater, Vater, wir danken dir, dass wir dazu gehören heute Morgen. And thank you, Lord, that we belong to those, your followers. Danke, Herr, dass du uns gerufen hast. Thank you, Lord, that you've called us. Und wie wir gesungen haben, dass du einen Weg für uns gemacht hast. And just like we sang this morning, you've, we've You've called and you've made a way for us. Du hast uns gerufen und wir gehören zu dir. You called us and we belong to you. Und du möchtest uns was sagen heute morgen über Gebet. And this morning there's something you want to tell us about prayer. Und uh, über deine ja so, so über diese Welt und deine Einsicht, Herr. Something about the world and, and your perspective. Und danke Herr, dass du hier bist. Thank you Lord that you're here. Amen. Amen. Wir finden hier so einen, einen Mensch in dieser Geschichte namens Nehemiah. So we see a person in the story, his name is Nehemiah. Nehemiah war kein Priester, er war kein Aristokraten, kein Adliger, er war ein einfacher Mensch. Nehemiah wasn't a priest or an aristocrat or some important position. Aber er hat doch eine tolle Position. But he had... He did eine have wichtig, ein wichtiges Position. An important position. Er war Mundschenk des Königs. He, he was a wine tester for the king. Es gab einige Mundschenke hier in unserer Gemeinde vor zwei Wochen. We had wine testers here in our church a couple ja, of weeks ago. Ja, nicht Wein, aber Kaffee. Okay, not wine, but coffee testers. <laughs> Michi hat viele Mundschenke um ihn herum in dem Café vor ein paar Wochen und die haben unser Espresso gekostet. M Michi had a lot of different uh, people here to, to test <laughs> Our espresso, our coffee beans. Und die wollten feststellen, ob es giftig wurde oder nicht. And they were here to make sure it wasn't poisonous. <laughs> nein, nein, nein. Die wollten nur so die richtige Mischung finden. And we were actually just looking for the right roast. Aber Nehemiah war Mundschenk des Königs. But Nehemiah was the wine tester for the king. Das war eine sehr intime Position da im Hof. And this was an intimate position in the king's courtyard. Weil er, weil er wirklich so, so der, der Erste dran war, der das trinken musste. Because he was the one who had to take the first sip. Und wenn er so ja, umgekippt wurde, dann And wussten sie, das wurde vergiftet. If he croaked, that means he was poisonous. <lacht> Und, uh, aber er hatte Zugang zu diesem König. But he had a, he had a position to the king. He was close to him. Und wenn wir so darüber nachdenken, genau wie Daniel und Shadrach und Meshach und Abednego It was kind of like Daniel, Shadrach and Abednego. They were they had a place of position with the king. Er war so, ob, obwohl er so ein Hebräer war, er, er war wirklich in dieser hohen Stelle am Hof. And even though he was Hebrew, he still had this position, was allowed to have this position in the king's courtyard. Und uh, das war 70 Jahre her, seitdem Jerusalem zerstört wurde. And it had been 70 years since the fall of Jerusalem. Und alle wussten was mit Jerusalem passiert ist. Everybody knew the history and what had happened in Jerusalem. Sie haben alle gewusst, dass das Tempel zerstört wurde, dass die ganze Stadt in Schutt und Asche liegt. They all knew that the temple was destroyed and the city was in ashes and left to ruins. So das waren keine neuen Nachrichten für Nehemiah. So for Nehemiah this wasn't anything new. Aber irgendwie in diese in diese Stelle er er sagt, er wurde nach diesem Bericht sehr sehr betroffen. 
But for some reason, after he got this report back from Jerusalem 70 years later, he was really touched. Und wir sehen das, weil es so diese Augenzeuge gab, die da hingegangen sind und haben dieses Bericht zurückgebracht. Und wir finden denn hier in seiner Reaktion, in seinem Gebet, etwas vorbildlich für uns. Und wir können seine Reaktion und seine Prayer als ein Beispiel für uns heute und wir sehen hier wirklich so das Herz eines Dieners. And you see a heart, the heart of a servant here. In seinem Gebet. As he prays. Gucken wir gemeinsam Vers 4 noch mal an. So let's look at verse 4. Was hat er gemacht? What did he do? Er hat so diesen Bericht bekommen. He got a, he heard a report from und, somebody. Und das allererste ist, er, er, er setzte sich hin. And it says, I sat down. Und ich denke so, wenn ich irgendwie so dann über etwas nachdenken möchte oder, oder wirklich so, so Zeit nehme, mich zu überlegen, ich setze mich normalerweise hin. And that's what I do as well. When I have to think about something or I hear something and I just need to contemplate, I, first thing I do is sit down. Wenn wir uns hinsetzen, das ist wirklich so eine Position, wo wir, wo wir uns demütigen. So sitting down is really a position of, of humility. Und wir warten. And of, of waiting. Und wir hören zu. And listening. Und das hat Nehemiah gemacht. And that's what Nehemiah did first. Und wir sehen, dass er, er weinte. And then we see that he wept. Er wurde so betroffen und so angerührt in seinem Herzen. Er hat angefangen zu weinen. He was so moved in his heart that he started to cry. Wir sehen hier, dass er eine emotionale Reaktion hatte. He had an emotional reaction. Seine Seele war daran beteiligt. His soul was engaged. Und ich, ich denke, für manche Menschen, das ist etwas, was uns ganz leicht einfällt. And I think for some of us it's easier to uh, show emotion. Manche von uns, wir, wir reagieren ganz schnell emotional. Some of us re uh, respond quickly and emotionally to things. Andere Leute brauchen ein bisschen mehr Zeit. Other people need a little more time. Und vielleicht manche von euch machen Gedanken gerade, ja, manche von uns haben mehr Selbstbeherrschung. Uh, or maybe you could say some people have more self-control. Andere Leute sind mehr so, die, 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 die uh, handeln eher nach Gefühl, als Other Verstand. More reactive and, and, and uh, act out of their feelings. Aber was wir sehen bei Nehemiah, da war Emotion dabei. But what we see here is there was emotion involved. Hat ein gebrochenes Herz. His heart was broken. Er trauerte. He mourned. Das heißt, er hat Termine abgesagt. When you mourn, you cancel appointments. Hat sein Kalender so Terminkalender freigeräumt. He wiped out his schedule. Wahrscheinlich hat er seine Kleidung, ja, er hat erstmal seine Kleidung gewe gewechselt. Vielleicht hat er nur so schwarz oder oder, oder etwas anderes so getragen. And he probably wasn't dressed fancy, maybe even wore black. Vielleicht hat er aufgehört eine Weile sich zu duschen. Maybe he didn't Einige sagten vernachlässigt. Think about showering and just just forgot about everything. Wenn wir wenn wir trauern, wir achten nicht auf diese alltäglichen Sachen manchmal. Es when, ist uns völlig egal. When you mourn, you don't care anymore about how you look or, or washing yourself. It just doesn't matter. Weil wir so betroffen sind. Because we are so moved. Und er fastete. And he fasted. Er hat auf das Essen verzichtet. He just didn't eat. Ich weiß nicht, manchmal hab, bist du auch so, so durcheinander oder manchmal so traurig, du hast vergessen zu essen. Maybe sometimes you're so sad and so disappointed that you just forget to have a meal. Und das ist bei Nehemiah auch passiert. And that's where ne what happened with Nehemiah. Aber er hat nicht nur einfach vergessen, er hat darauf verzichtet. He didn't forget to have a meal, he, he fasted. Und er betete. And he prayed. Er hat gebetet. He prayed. Er hat so diese Nachrichten bekommen, alle diese Dinge getan und er hat gebetet. He got a message, he did all of these things and then he prayed. Und diese erste Art von Gebet, was wir heute angucken werden, ist simple Gebet oder einfaches Gebet. And this morning the first kind of prayer that we're going to look at is the, it's just simple prayer. Simple Gebet oder einfaches Gebet ist eine Gebet, ein Gebet, was einfach aus unserer Seele und aus unseren Emotionen rausfließt. Simple prayer just flows out of our emotion, out of our soul. Es ist öfter so reaktionär aus etwas, was wir vorher so durchgedacht haben und geplant haben. Most of the time, that kind of prayer, simple prayer, is a reaction of something that we've, we've thought about and, and heard about. Da passiert etwas Schlimmes. But 
uh, or something bad has happened. Da, da, jemand braucht Hilfe oder sowas. Maybe somebody has an emergency. Oder es gibt ein Examen oder du stehst vor einer Prüfung oder ein, ein wichtiges Gespräch. Or you're getting ready for to take a test or to have an interview or a, a meeting or something. Und du bist innerlich so aufgewühlt und du, 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 musst, du musst einfach beten. And you're all worked up and you're a believer and you just I have to pray. Das ist so eher reaktionär. So that's a reaction. Oft ist simple prayer wirklich so ich möchte. And these kind of prayers are normally I, I want. So ich will. Or yeah, I need, I want. I, ich brauche. Yeah, I need something from God. Und das ist so wie ein Kind. And that's a bit uh, immature, like a child. Nicht, nicht, nicht okay. und, a, a nicht child, childlike, childlike. Das childlike. ist wie ein Kind. Genau. Das ist so wie ein Kind. Ein Kind kommt zu mir und, und sagt einfach so, ich Don't brauche. Hate. <lacht> It's something like a child says, I need something. Ein Kind hat, kennt seine Bedürfnisse. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Children have needs. They know what they want. They're hungry, they're thirsty. Und sie strecken einfach ihre Arme aus. And child, children just reach out their arms. Und wir gucken die Kinder nicht an und sagen, es ist mir egal, es ist nicht Zeit zu essen oder trinken. And we don't look at the child and say, I don't care what you need, it's not time for eat for food or drink. Okay, Sam's like, oh, really? Okay, I'm gonna... Okay. <laughs> well, at least, I don't know. <laughs> aber, aber für, okay, vielleicht nicht ein Kind, sagen wir so ein Baby, okay? Maybe not a child, but a baby. Okay. You, know, you wouldn't say die, no to a baby. Alle die Erzieher hier, okay? All of you educators and parents. <laughs> aber ein Baby oder ein kleines Kind hat ein Bedürfnis und spricht das einfach aus. But a small child has a simple need and they just express it. Und das ist kein falsches Gebet. And that's, there's nothing wrong with that kind of prayer. Ich würde sagen, nur, nur das ist ein einfaches Gebet. Das ist so wirklich unser Herzensschrei. I just want to say with that that that's just a cry, a heart cry prayer. Wie ich schon gesagt habe, Nehemiah wusste schon, dass diese Stadt in Schutt und Asche liegt. Seit Jahren, seit 70 Jahren. And Nehemiah had known about uh, the situation with Jerusalem since 70 years. Aber irgendwie wurde an dem Tag nach diesem Bericht so betroffen, dass es ihm so bewegt hat. But for some reason he was so moved on this day which it caused him to pray. Ich glaube, es gibt es ist, ist auch so ähnlich bei uns in unserem Leben. And I think it's similar in our lives. Es gab auch letzte Woche andere terroristische Anschläge in dieser Welt. For example, there were more terrorist activities than what we saw in the media last week. Ja, es gab einfach so andere, auch die, wir haben so das gesehen in, in Medien, so was in Beirut passiert ist oder andere Länder. Und even we saw, uh, we heard of other attacks in Beirut and other countries that, that were actually in the media. Aber irgendwie war das in Paris passiert ist und auf diesem Level hatten viele, viele mehr Leute so eine, 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 eine große Reaktion. But for some reason what happened in Paris caused a, a, a huge reaction uh, even stronger than with other attacks. Ich will es nicht so beurteilen, ob das so richtig oder falsch ist, ob eine wichtige ist oder, oder der andere nicht. And we're not at all trying to say I don't want to say that one attack is more significant than the other by any means. Ich will nur damit sagen, dass es gibt bestimmte Zeiten und Momente in unserem Leben, wo der Heilige Geist zu unseren Herzen spricht oder uns berührt. But I want to say that there are times, specific times, that the Holy Spirit speaks to us and moves us. Und er möchte, dass wir dann beten. And then when that happens, he wants us to pray. Es gibt wirklich so eine gegenseitige uh, so, so Connection oder Verbindung zwischen was wir mit unseren Augen sehen und die geistliche Realität. And that there's a connection with what we see with our eyes and the spiritual reality. Aber oft nehmen wir das nicht so wahr. But sometimes we don't realize that. We don't, uh, re yeah. Aber dann Gott kommt durch seine Kraft. But when God comes in his might, oder durch seine Gegenwart. Or he comes with his presence, oder seine Berührung. Or he touches, dann, dann wird diese Anliege für uns wichtiger. Und wir sind innerlich bewegt. The need becomes greater and we, we feel moved on the inside. So, so als ob manchmal wir ganz schlechte Empfang haben. It's like when you have a bad um, connection with your telephone. Mit deinem Handy. Yeah, yeah, so du hast mobile. so schlechte Empfang und, und, und plötzlich später kriegst du so tausende Nachrichten auf einmal. So you had bad reception the whole day and then all of a sudden you get good reception and you get a hundred messages at once. Weil du, weil du, die, die, die Nachrichten wurden schon Stunden vorher geschickt. The messages were sent hours before. Aber du hast einen schlechten Empfang. But you didn't have reception. Und so oft ist es auch ein Gebet. That's what it's like with prayer often. Wir nehmen das nicht so wahr oder plötzlich wird es so wahrgenommen bei uns und dann fangen wir an zu beten. We don't realize it and then all at once we realize something and then we start to pray. Es gibt auch eine zweite Art von Gebet, was wir von Nehemiah hier lernen. 
And there's a second um, prayer type uh, of prayer. example, type of prayer. Und das ist Statement Gebet oder ein Statement im Gebet. And this is when you make a statement with your prayer. Es ist wie ein Glaubensbekenntnis. Like a faith statement. Und wir sehen in Vers 5, er sagte, Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger, ehrfurchtgebietender Gott. And we see in verse 5 he says Lord the God of heaven the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him. Wir finden hier so wirklich so ein Statement von Nehemiah er proklamiert erstmal mit seinem Gebet wie groß Gott ist. He makes a statement about the greatness of God. Das haben wir auch heute morgen gemacht als wir gebetet haben. And that's what we did this morning in our prayer. Wir haben so das bekannt gemacht oder diese Bekenntnis ausgesprochen, dass Gott gut ist. We made a proclamation of how good God is that he is a good God. Und oft wenn wir beten, es ist gut so anzufangen, dass wir erstmal Gott verherrlichen und erstmal bekennen, wie gut und wie groß er ist. And it's good to start like that to start with a confession, a proclamation of his goodness. Bevor wir, bevor wir anfangen, so alles zu bitten und unser Anliegen mitzuteilen. Before we start with all of our needs and um, wants. And we see, wir, wir sehen hier, dass das Nehemiah das so diese Bekenntnis ausgesprochen hat, dass Gott seine Verheißungen oder treu zu seinen Verheißungen steht. And we see the first thing that he proclaims is that God is faithful. He keeps his covenant. Er hielt sein Versprechen. He keeps his promises. Und ich denke, was wir auch hier von Nehemiah lernen können, finden wir in Vers 6. And in verse 6 we see another um, important point. Wir finden hier so ein Glaubensgebet oder ein, dass er so ein ständiges oder stabiles Gebet hat. We see that it's a stable, it's a, it's a, it's a, a, a strong prayer. Nehemiah hat, hat, war, war ständig im Gebet, weil er geglaubt hat, Gott hört zu. Und Nehemiah prayed constantly because he believed that God Listens. Und ich sage mal, das ist so ein stabiles Gebet oder ein so ständig Gebet auf etwas bodenständig, denn wir stehen im Glauben auf, et, auf die Realität Jesus Christus. And what I mean when I say a strong, stable, consistent prayer is because it was a prayer out of the fact that we stand on a strong foundation, that's our faith in Jesus Christ. Nimm mal deinen Fuß und stampfe einfach auf den Boden für einen Moment. So if you stomp on the floor, mach das. Stomp. Ist stabil, ha? Huh? It's pretty stable. Du hast keine Angst heute Morgen, morgen dass du durchfällst. It's pretty huh? solid and I don't think you're afraid that you're going to fall through. Ist gar nicht unterkellert, das ist ein Bonus, ja? Yeah? There's no um, There's basement. No ba <laughs> so. <laughs> so we're lucky. We're actually Aber lucky that it's a stable floor. Es ist stabil. It's solid. Und wenn wir im Glauben beten, wenn wir ständig, wenn wir festhalten im, im Gebet, When we hold fast, uh, hold, hold on in, in prayer, das können wir tun, weil unser Fundament stark ist. The reason we can do that is because we have a solid foundation. Und wir sehen, dass er nicht nur so ein Tag gebetet hat, nicht nur zwei Tage, nicht nur eine Woche. And here in this example, Nehemiah didn't pray for a day or a week or a few weeks. Er hat vier Monate lang gebetet. He prayed for four months. Wenn man Kapitel 2, der erste Vers liest, dann sehen wir, wie viel Zeit passiert ist zwischen dieser, der Empfang dieses Berichts und wenn er zum König geht. And we see that in chapter 2, uh, the period of time that, um, that passed between the message that he got from Jerusalem and uh, the, the time, point where he started to pray. Ich weiß nicht, wie lange du im Gebet bleibst für eine Sache, für etwas. I don't know how long you stay in prayer about something. Manchmal sage ich mir so, ja, ich bete dann jeden Tag diese Woche dafür. And I tell myself sometimes I'm going to pray every day this week for this thing. Und am Dienstag Nachmittag frage ich mich, was war das noch mal? Was And war then, das Gebet, diese Gebetsanliege? Tuesday morning I ask myself, oh, what was that thing I was going to pray for every day? Oder vielleicht sogar schon am Sonntag. Sometimes already on Sunday afternoon. Aber der Heilige Geist hilft uns dran zu bleiben. But the Holy Spirit helps us to, to stick with our prayers. Und ich höre immer wieder, wie jemand dran geblieben ist, so, so an der Sache geblieben ist im Gebet, bis sie einen Durchbruch erlebt haben. And how often do I hear stories about people stayed in prayer and pressed in until they got the victory? Geben wir leicht auf? Do we give up too easy? Oder bleiben wir dran? Or do we stay with it? In Vers 6 und 7 wir finden wirklich so wie wir finden wie Nehemiah seine uh, Sünden bekannt gemacht hat. 
And then we see in 6 and 7 how Nehemiah made a confession of sins. Und das ist auch eine Art Gebet, wo wir Sünden bekennen. And that's another type of prayer. Und das ist sehr wichtig. Our sins, and that's an important type. Es gibt so ein Glaubensbekenntnis, wir sagen, an wen wir glauben und wie groß Gott ist. We proclaim our faith, we, we, we announce on who we believe and, and where we have our faith. Aber dann bekennen wir auch unsere Sünden und wir, wir, wir erzählen Gott, der schon alles wisst, was wir falsch gemacht haben. But then we also take a time and tell God what he already knows, tell him the things that we've done wrong. Aber das zeigt Demut. But that act shows humility. Wir sehen hier, wir kriegen hier so einen Blick im Herzen eines Dieners and bei here Nehemiah. We see this heart, this heart, servant's heart in Nehemiah. Ein Diener wird ganz schnell diesen Schuld aufnehmen und sagen, okay, ich war's. A servant would uh, confess quickly just say yeah okay i did it diener müssen wirklich uh, vieles aushalten uh, servants have to be able to to put up with a lot und wir sehen hier in diesem beispiel von nehemiah we see in this example dass er ganz schnell dabei war seine diese schuld zu bekennen that he was quick to confess his sin and, and his fault aber nehemiah ist nicht 80 90 100 jahre alt But Nehemiah is not that old. He's, he's not 80 or 90 in this story. Er war nicht dabei, als Jerusalem zerstört wurde. He wasn't a part of the fall of Jerusalem. Er, wurde, noch, er wurde sogar noch nicht geboren. He, he wasn't even born yet. Aber er sagte, Gott, ich und mein Volk haben Falsches getan und du hast uns damals bestraft. But he says that um, including myself and, and, and my father's family, those who were, he includes himself in that confession. Aber er zeigt seine Demut, indem er bereit ist, so wirklich sich zu outen, sich zu identifizieren mit dem Volk Gottes, die wirklich so diese große Fehler gemacht haben. And he made a decision. He 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 just included himself in the people of God who made who who sinned back then. Es war nicht nur Gott, du weißt, wie schlecht diese anderen Menschen sind, und ich tue mein Bestes. He didn't say, you know, see how I do my best, and uh, those people who sinned back then. Er sagte, wir sind schuldig. No, he said, we have sinned. Wir brauchen deine Gnade. We need your grace. Wir brauchen deine Hilfe. We need your help. Wir schaffen das nicht. We can't do it. Gott honoriert solche Gebete. And those are the kind of prayers that God honors. Wir sehen auch in Vers 8 bis 10, so wirklich wie er seine Einstellung oder seine Haltung geändert hat. And we see how he changes his, um, his attitude in verses uh, 9 and 10. Und, eight to ten. und seine his posture. Yeah, his posture. Und, und wenn wir so wirklich so diese Dinge, manchmal müssen wir wirklich so ein, nicht nur so unsere Einstellung, sondern auch so unsere Haltung ändern, wenn wir beten. And sometimes we have to change our posture when we pray. Manchmal muss ich aufstehen. Sometimes we need to stand up. Manchmal muss ich wirklich so so etwas anders machen. Sometimes I need to change, do something different. Und statt alles so negativ zu reden, ich muss es dann so positiv formulieren. And sometimes instead of formulating my prayer in a negative way, I need to formulate it in a positive way. Wir sehen in Vers 8, er sagte, aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich in euer Land zurückkehren. We see he says in verse 8, Remember the instructions you gave to your servant Moses, saying, If you are unfaithful, I'll scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Wir sehen, dass, dass Gott versprochen hat, wenn ihr, wenn ihr umkehrt, dann bringe ich euch zurück. You can see here, God says, If you turn around, if you return to me, then so, I'll forgive you. Umkehr ist Buße tun. To uh, repent, to turn around is to repent. Das heißt, ich, ich gehe in diese Richtung, aber ich drehe mich 180 Grad um und ich gehe jetzt in diese Richtung. When you repent, you completely turn and go in the other direction. Und wir sehen, dass, uh, dass Gott versprochen hat, wenn wir das machen. And we see here how God promises that when we turn or when we repent, er wird uns vergeben. He forgives us. Und als letztes Stück oder Abschnitt hier in unserer Stelle heute. And the last uh, point that I want to look at in this uh, passage of scripture. In Vers 11 hat er seine Bitte letztendlich ausgesprochen. We see in verse 11, finally he tells God what he needs. 
Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet alle, die dir dienen. Es ist Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants. Und im Endeffekt sein Gebet war, lass mich bei dem Knö bei dem König Gnade finden. And his ultimately what he was praying for is let me find favor with the king. Gnade bei seinem Chef. He wanted favor with his boss. Und wir sehen, dass Gebet eine Erwiderung oder eine Reaktion, uh, eine Resonanz auf Gottes Initiative oft ist. And we see that this prayer is a, is a response. Um, sorry. Eine, eine, eine Reaktion auf Gottes Initiative. It's a reaction that God actually initiated. Und Gott setzt etwas in unseren Herzen. God puts something in our hearts. Oder bewegt etwas in unserem Leben. Or he moves something in our lives. Und wir beten. And then we react, we, re we pray. It's a simple gebet. That's simple prayer. Ich glaube, Nehemiahs Gebet war eigentlich, war ursprünglich spontan. I think that originally this prayer from Nehemiah was a spontaneous prayer. Aber ich glaube, was hier aufgeschrieben wurde, ist eine Zusammenfassung von vier Monate Gebet. And I think that that was probably what was written down here is more or less a summary of these four months of prayer. Er hat gebetet, hat gebetet und endlich wusste er genau, wofür er beten sollte. He prayed and prayed and then only at the end did he know exactly what it is that he should pray for. Ich glaube auch manchmal ist es so bei uns, wir beten für alles mögliche. I think it's the same with us. We we pray for this, we pray for that. Es ist so wie eine große Speisekarte. Ich bete für für Menü Nummer 1 und Menü Nummer 3 und ich nehme <laughs> auch Menü Nummer 4. It's like a nice big menu. You say I want uh, number 2 or number 3 or number 4 on the menu. Aber eigentlich möchte Gott uns so leiten und führen, dass wir erstmal fragen, ins welches Restaurant sollte ich überhaupt gehen? And I think sometimes God wants us to even ask him, wait, what restaurant should I be going to first? Ich meine das, ich meine das im übertriebenen Sinn. This is very exaggerated example. <laughs> ich glaube, er muss nicht hier eine Gebets, Gebetszeit nehmen, um zu entscheiden, in welches Restaurant er geht heute Nachmittag, okay? I don't mean that we need a prayer meeting to decide where you can go to lunch this afternoon. <laughs> Verstehe mich nicht, bitte, so falsch. So, no misunderstandings. Ich meine, wir fragen Gott, was, was ist der Schwerpunkt? Auf was möchtest du einen Schwerpunkt legen? legen? What I want to say is, we should ask God to show us in what direction we should be praying. Und was ist genau das Ding, was and, du möchtest? And ask God to show us exactly what it is that He wants. Und wir fangen an dafür zu beten. Ich glaube, es wird viel effektiver. And it's much sein. more effective if we start praying from that point. Ein Diener hat ein weiches Herz. A servant has a soft heart. Offene Ohren. Has open ears. Ein sensibles Herz. A sensitive heart. Damit Gott wirklich seinen Finger auf den Puls setzen kann und uns bewegen. So that God can really put his finger on that spot and, and, and move us to, do, to pray. Und ich glaube, Gott möchte uns mächtig gebrauchen. And God wants Bereich. to use us in a mighty way. Er möchte, dass wir für Menschen beten. He wants us to pray for people. Er möchte, dass unser Gebet effektiv und wirksam ist. And our prayers are to be effective and powerful. Und er verspricht auch, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir ihn bitten und wenn wir beten. And he promises that when we come and when we pray, er hört zu. That he listens. Er hört unser Gebet. He hears our prayers. Und er wird handeln. And he works on our behalf. Amen. Amen.